നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക സുഷമ സ്വരാജ് ഇറാനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ലോകം ഞെട്ടലോടെയാണ് ഈ വാർത്ത ഇപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ബന്ധമുണ്ട് ഇറാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നാളുകളായി ഈ ബന്ധത്തിനൊരു അകലം പാലിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യ മറ്റൊന്നിനുമല്ല സൗദി അറേബ്യയും അമേരിക്കയും ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സൗദിയുടെ ആജന്മ ശത്രുവാണ് ഇറാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയും ഇറാന്റെ ശത്രുവായി തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ആപത്ഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സുഹൃത്തിനെയാണല്ലോ ഒപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉചിതമായ തീരുമാനത്തിന് നന്ദി ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തായാലും ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഒന്നും തന്നെ ഇന്ത്യയോട് പിണങ്ങുമെന്നാരും കരുതണ്ട അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും റഷ്യയ്ക്കും ഒന്നും തന്നെ നേരിട്ട് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സാധിക്കുകയുമില്ല ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഒഴികെ പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ആവശ്യമാണ് റഷ്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല ആയുധ വ്യാപാരമെന്ന മഹാമേളയിൽ പാകിസ്ഥാന് ഇവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആര് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം എന്നായിരിക്കും മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇസ്രായേലിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു തീരുമാനം ഇസ്രയേലിനും പൂർണ്ണമായി എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോഴും ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ അവർ പരസ്യമായി തന്നെ തയ്യാറുമാണ് എന്നാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായുള്ള ഇറാന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ തന്നെയാണ് ഇറാനെ ഇന്ത്യയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് കാരണം പാകിസ്ഥാനോടൊപ്പം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് ഇറാൻ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാൻ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാനിലും നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് ചൈനയിൽ മാത്രമാണ് ഇല്ലാതെയുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറാന്റെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ബലൂചിസ്ഥാൻ അടങ്ങുന്ന മേഖലയുമാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള നാവിക സൈന്യമാണ് ഇറാന്റേത് ഇന്ത്യയുടേതും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ കറാച്ചിയിലേക്ക് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്താൻ വളരെ വേഗത്തിൽ സാധിക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഗുജറാത്തിനോട് ഗുജറാത്തിന്റെ വശങ്ങളിലായിട്ട് തന്നെയാണ് കറാച്ചിയും ബലൂച്ച് മേഖലയും വരുന്നത് മറുഭാഗത്ത് ഇറാനുമാണ് എന്റെ ഇറാനുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ ഇറാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പാകിസ്ഥാനെ വിമർശിച്ച ലോക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഏക രാജ്യവും ഇറാൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാനുമായിട്ടുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തായാലും സുഷമ സ്വരാജും കേന്ദ്ര സർക്കാരും നടത്തിയ ഈ ഒരു നീക്കം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഇറാന്റെയും അടുത്ത നീക്കം എന്നതാണ് ലോകം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം